എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ലിൻഡാസ് കുക്കിംഗ് ചാനലിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ആണ് അഥവാ മഷ്റൂം മെഴുക്ക് വരട്ടി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയുടെ കൂടെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് മഷ്റൂം സ്റ്റിർ ഫ്രൈ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പർ ഡിഷാണ് മഷ്റൂം സ്റ്റിർ ഫ്രൈ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മഷ്റൂമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടിയ ഒരു സൈസും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരളവിൽ അതിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെഴുക്കുകാരട്ടിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ലൈസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും അകത്തോട്ട് മസാല ഒന്നും ചെല്ലില്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉള്ളു വേവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരളവിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നന്നായിട്ട് ഈ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കടിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം സ്ലൈസസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് രണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചോ കൂടുതലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളകും തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ആകെ ഇതിലുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്തും മഷ്റൂംസും മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ഇട്ടുകൊള്ളുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി അതായത് നമ്മൾ വേറെ മുളക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എപ്പോഴും കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ മഷ്റൂം ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഇതേ കണ്ടോ ചെറിയൊരു സെമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അത് നന്നായിട്ടിരുന്ന് ഒന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങണം ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കി കൊടുക്കുക അടച്ചു വെക്കുക ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലൊരു റോസ്റ്റ് ലുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ മഷ്റൂംസിന് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് ഇനി ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു 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 മേ ബി ഒരു ടു മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു നമ്മുടെ മഷ്റൂംസിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രിൽ ലുക്ക് വരും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് വരും ഇത് കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ മഷ്റൂംസിലൊക്കെ ഒരു ഒരു റോസ്റ്റഡ് ലുക്കുണ്ട് ആ ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് മഷ്റൂം മെഴുക്കുവരട്ടി ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മഷ്റൂം കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ടാന്ന്